நிலம் பார்த்த பார்வையில் தீர்த்தம் வழங்கிடும் முகிலினமா ராத்திரி <laughs> 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 குடும்பத்தில் <laughs> இதனால எனக்கும் அகிலாவுக்கும் நடக்கிற கல்யாணம் நின்று மட்டும் நினைக்காதீங்க எப்படா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்னு காத்துட்டு இருந்தீங்களா என்ன மாமா எனக்கு கல்யாணம் நடந்தா அது அகிலாவோட தான் நடக்கும் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல புரிஞ்சா சரி நான் தூக்கி வளர்த்த பிள்ளடா நீ நீ இப்படி பேசுறது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு நான் உன் கல்யாணத்தை நிறுத்த ஆசைப்பட்டேன்னு சொன்னேன் பாரு இதை என்னால் தாங்க முடியல சாரி நீங்கள் பேசுறதுல வேற எந்த அர்த்தமும் எனக்கு தெரியல அதான் அப்படி பேசுறேன் டே நான் உன் தாய்மா நீ கெட்டு போகிறதுக்காக நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் நான் சொல்கிறதெல்லாம் உன் நன்மைக்காகவும் இந்த குடும்ப நன்மைக்காகவும் தாண்டா மாமா இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அந்த ஆள் இந்த இடம் கள்ள நோட்டு கேஸில் மாடிக்கிட்டு இருக்காரு நல்ல வேலை மாமா 
நீங்கள் ஜட்ஜாக இல்லாமல் போயிட்டீங்க நீங்கள் ஜட்ஜாக இருந்திருந்தா விசாரணையே இல்லாமல் அவருக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்துருப்பீங்க மாமா அவர் மேலே எந்த தப்பும் இல்லை அவரோட அப்பாவி தனத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு யாரோ ஒரு ஃப்ராட் அவரை ஏமாத்திட்டார் இது நீ நம்புறியா நம்பாமலே இவ்வளோ நேரம் உங்ககிட்ட வாதாடிட்டு இருக்கேன் எவனோ ஒருத்தன் ஒரு பிஸ்னஸ்னு சொன்னானா இவர் ஒரு லட்சம் கொடுத்தாரா பதிலுக்கு அவன் அஞ்சு லட்சம் கொடுத்தானா எந்த நேர்மையான பிஸ்னஸ்லையாவது இப்படி நடக்குமா எந்த வேலையும் செய்யாம ஒருத்தன் ஒரு லட்சத்துக்கு அஞ்சு லட்சம் தரான் அப்படின்னா அது கள்ள நோட்டு தவிர வேற என்னவா இருக்கும் இவர் தெரியாம செஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க இதையும் நாங்க நம்பணும்ல நீங்க நம்பலனால எனக்கு கவலை இல்லை சரி அதை விடு முதல்ல வீடு வாங்கின விஷயத்துல பிரச்சனை ஆச்சு அது உண்மைதானே அதுக்கப்புறம் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி விஷயத்தில் மாட்டிக்கிட்டு ஜெயிலுக்கு போனார் இப்போ கள்ள நோட்டு அவர் நேர்மையான மனுஷனாக இருந்திருந்தா ஏன் இத்தனை நேரம் ஜெயிலுக்கு போகணும் அவர் ஒரு தப்பு கூட பண்ணாட்டி அவரை ஏன் போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணணும் ஓ வருங்கால மாமனாருங்கிறதுக்காக பேசாத இதே அகிலாவோட அப்பாவா இல்லாமல் வேற ஒரு ஆளாக வச்சுப்பாரு உனக்கு நிலைமை புரியும் நானும் உங்களை மாதிரி அவர் கூட பழகாமல் இருந்திருந்தா அவரும் என் கணக்கு தப்ப தெரிஞ்சிருப்பார் நான் அவர் கூட பழகியிருக்கேன் அவரோட மனசு எனக்கு தெரியும் அவரோட அப்பா விதம் எனக்கு தெரியும் அதனால தான் அவர் தப்ப பண்ணலன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் மூணாவது மனுஷனாக இருந்து பார்க்கறதுனால தான் அவர் செஞ்சதெல்லாம் தப்புன்னு உங்களை கணக்கு படுது சரி நாங்களும் புரிஞ்சுக்கிறோம்னே வெயி ஆனால் அதை இந்த உலகம் புரிஞ்சுக்குமா கள்ள நோட்டு மாத்தவனோட குடும்பத்தில் போய் பொண்ணு எடுத்திருக்கேன்னு உங்கள் அம்மாவை பார்த்து நாலு பேர் கேட்டால் அவன் நிலைமை என்னாகும் கொஞ்சமாவது யோசிச்சு பார்த்தியா ஒருவேளை எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிருந்தா இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் என்ன சொல்லியிருப்பீங்க டைவோர்ஸ் பண்ணி கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பீங்களா நான் எப்படி உங்களுக்கு மகனாக வேணும் அதே போல தான் அகில அந்த வீட்டுக்கு மருமகள் ஆவா அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்ல வைக்காதீங்க ராத்திரி நான் வரதுக்கு லேட் ஆகும் யாரும் எனக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டாம் என்ன சுபா ஊர்ல இருந்து மனோ வரானா ஆமா ஹம் அவனை பார்க்காம ஒரு வாரமா கண்ணு பூத்து போச்சு இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அவர் தானே நான் வர்ற வரைக்கும் நீ உன் அம்மா வீட்டுக்கு போகாதுன்னு எனக்கு சொல்லியிருக்காரு அதான் அவர் வந்தது சொல்லிட்டு கிளம்பணும் ஏ சுபா எத்தனை வாட்டி படித்து படித்து சொன்னேன் போக வேண்டான்னு மறுபடியும் போகிறேன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் சாரி அத்த உங்களை மாதிரி எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு என்னால் இங்கே இருக்க முடியாது என்ன <laughs> அது ஒன்றும் இல்லைடா என்னால் தாங்க முடியல நானே ராஜாவை கூப்பிட்டு நேரடியாக விசாரிச்சுட்டேன் என்ன சொன்னார் கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு ரிசப்ஷனுக்கு நம்ம எல்லாரையும் கூப்பிட போகிறாருமா அது சரி ஹனிமூனுக்கு எங்கே போகிறாரா ஏண்டா உண்மை தெரியாமல் கண்டபடி பேசுகிற இதுக்கு மேலே என்ன உண்மை தெரியணும் அதுதான் அம்மா எல்லாத்தையும் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம கவுசல்யா தான் இந்த குடும்பத்தை பார்த்துக்க ஆளே இல்லாத மாதிரி அவளே வேற ஏதோ ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அம்மா தான் சொன்னாங்கன்னா அவருக்கு எங்கே போச்சு அறிவு டே மனோ ராஜா பாவண்டா அவனை பத்தி எதுவும் தப்பா சொல்லாத இவளுக்காக எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிட்டு அவன் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இதே தான் என்கிட்டயும் சொன்னாரு இதெல்லாம் நம்ம சொல்றீங்களா அதானே இத கேட்டதுக்கு தான் என் மேல கோவப்பட்டீங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவன் நெருப்பு மேல நடந்துகிட்டு இருக்கான் தெரியுமா உங்களுக்கு அத்த 
நீங்க சொல்றது எதுவுமே எனக்கு புதுசு கிடையாது இது எல்லாத்தையும் அப்பாவே என்கிட்ட சொல்லிட்டாரு இப்போ உங்களை தூது அனுப்பியிருக்காரு அவனும் இதுக்காக வருத்தப்பட்டு இருக்கான்டா நான் அவன் கூடவே இருந்தவன் எனக்கு தான் அவனை பத்தி நல்லா தெரியும் நிஜமாவே அவன் நடிக்கிறான் அவன் உன் மேல எவ்வளவு பிரியம் வச்சிருக்கான் தெரியுமா அன்னைக்கு நீ சரியா அவன்கிட்ட போன்ல பேசலன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டான் மேல சொல்ல முடியாம அழுதுட்டான் கௌசல்யாவை நான் காப்பாத்த போய் எங்க என் பிள்ளைகளை இழந்துடுவேனோனு எனக்கு பயமா இருக்குக்கான்னு சொல்லி அழறான்ப்பா என்னால் தாங்க முடியல மனோ விஜய் அம்மா சொல்றது எல்லாம் நிஜம்தான் ராஜா கூட எங்கிட்ட அடிக்கடி வருத்தப்படுறான் உனக்கு ஏன் அவன் மேலே அவ்வளோ வெறுப்பு என்ன இப்படி பேசுறீங்க நீங்க அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் தானே அவர் இப்படி வழி தவறி போறது உங்களுக்கு வருத்தம் இல்லையா இல்லாமல் இருக்குமா வருத்தம் மட்டும் இல்லை கோபம் சந்தேகம் ஆத்திரம் எல்லாம் இருந்தது ஆனால் போக போக தான் அவங்க நடிக்கிறான்னு தெரிஞ்சது அதுவும் அகிலாவே சொன்ன அப்புறம் தான் எல்லாமே தெளிவாச்சு இதை பார் சுபா ஏற்கனவே இந்த வீட்டில் பல பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு யாருமே நிம்மதியா இல்லை நீ வேற புதுசாக ஆரம்பிச்சிடாதம்மா அத்தை நான் என்ன பிரச்சனை பண்ணேன் நான் என் வீட்டுக்கு போறேன்னு தான் சொன்னேனே தவிர இந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க இதை தான் செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு ஏதாவது கண்டிஷன் போட்டேனா சுபா நீ யார் தான் என்ன சொல்றதுக்குன்னு கேட்டாலும் பரவாயில்ல நீ இந்த வீட்டு மருமக நீ வெளியே போகிறது அதுவும் இந்த சமயத்தில் வெளியே போகிறது நல்லா இல்லைம்மா இதை பார் சுபா எதுவும் நம்ம கையை மீறி போல நடக்கிற வரைக்கும் சொல்கிறத நாம் நம்பி தான் ஆகணும் மனோ ராஜா ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போயிருக்கான் இந்த சமயத்தில் நீ தான் அவனுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் நான் சொல்கிறது சொல்லிட்டேன் ஓ இஷ்டம் சுபா இந்த வீட்டில் எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஆறுதல் நீ தான் நீயும் போயிட்டீன்னா இங்கே இருக்கிற பிரச்சனையெல்லாம் நான் ஒருத்தே எப்படி சமாளிப்பேன் எனக்காக கொஞ்சம் யோசிச்சு நல்ல முடிவாகிடுமா உமா உமா வாங்க பரத் அம்மா இல்ல அம்மாவோட உள்ள இருக்கா அம்மா எப்படி இருக்காங்க ஒண்ணுமே சாப்பிட மாட்டேங்கறாங்க ரொம்ப அடம் பிடிக்கறாங்க யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கறாங்க ஏன் இப்படி பண்றாங்க நான் சொல்றேன் அம்மா இப்படி எதுமே சாப்பிடாம இருந்தா எப்படிமா இந்த ஜூஸ் குடிய சாப்பிடுமா ஏமா இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கிற பாருங்க எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேன்றாங்க அத்த நீங்க இப்படி உண்ணாவர் தான் இருக்கிறதுனால மாமாவும் திவ்யாவும் உடனடியாக வந்துட போறாங்களா சாப்பிடுங்க அத்த அவங்க வரும்போது உங்க உடம்புல தம்பு வேணா நீங்க இப்படி சாப்பிடாம இருக்கிறதுனால இவங்களும் சாப்பிட போறது இல்லை காணாம போன பொண்ணு மேல இருக்கிற பாசத்தை இவங்க மேலையும் காட்டுங்க அத்த நீங்க பெரியவங்க நீங்க தான் உங்களுக்கு தைரியம் சொல்லணும் நீங்களே எப்படி உடஞ்சு போயிட்டீங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு யார் தைரியம் சொல்லுவாங்க தோணுது <laughs> <laughs> எங்க மெத்தட்ல நாங்க விசாரிச்சிட்டு தான் இருக்கோம் பாப்போம் பரத் திவ்யாக்கு எதுவும் ஆயிருக்காதுல்ல ஏய் நீ பயப்படுற மாதிரி எதுவும் நடக்காது கவலைப்படாத அவன் பேரண்ட்ஸ் அட்ரஸை கண்டுபிடிச்சிட்டான் புதுக்கோட்டை பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்க அங்கே போயிருக்காங்க நாளைக்குள்ள எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடச்சிடும் 
திவ்யாவை எங்கேயாவது மறைச்சி வச்சிருப்பானா எவ்வளோ அடித்தாலும் எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் திரும்ப திரும்ப சொன்னதே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் ஹலோ மா குட்டி ஆமாண்ணா மாயா கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஃபோன் வச்சுடாத திவ்யா விஷயம் பேசணும் உங்ககிட்ட ஃபோனை வைக்கல நீ வச்சுக்க மாட்டா எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு பேசலாம் அடுத்து எப்போ ஃபோன் அடித்தாலும் ஏழு உமா குட்டி பைடா வந்திருக்கேன் <laughs> 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 What do you mean, Isai? I'm going to come here. I'm going to come here. I'm going to come here to the management and marketing. But I'm going to come here. 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 இப்போ அதே தப்ப உங்ககிட்ட பண்ணியிருக்கேன் உங்களையும் அக்கீலாவையும் போய் நல்ல வேலை பெரியப்பா விஷயம் மாதிரி உங்ககிட்ட மோசமாக நடந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி டாக்டரும் பாண்டியனும் என்கிட்ட உண்மையை சொன்னாங்க அப்படி இல்லைன்னா இட்ஸ் நாட் ஆல் ரைட் இட்ஸ் ஆல் டோட்லி ராங் அக்கீலாவுக்கும் நம்ம குடும்பத்துக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது இருந்தாலும் நம்ம குடும்பத்துக்காக அகிலா எவ்வளவு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்கள போய் தப்பா பேசிட்டேனே இதுக்காக எனக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் அது கரெக்ட் தான்ப்பா நான் அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு தான் ஆகணும் என்னடா மனு இட்ஸ் नॉट நெசசரி மேன் அப்பா நான் மன்னிப்பு கேக்கலனா சே மனசே என்ன கொன்னுடும்ப்பா வேண்டாம் மனு அகிலா கிட்ட இப்ப பேச வேண்டாம் பேசலாம்ிய <laughs> 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 அகிலாவுக்கு 
இதுல வருத்தப்படுறதுக்கு என்னடா இருக்கு ஒண்ணு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோ அப்பா எது பண்ணாலும் உனக்காகவும் இந்த குடும்பத்தோட நன்னக்காகவும் தான் பண்ணுவேன் ஓகே சரிப்பா லுக்கிய பண்ணு இனிமே உனக்கு என் மேல ஏதாவது சந்தேகம் வந்தா நேரடியா வந்து என்னையே கேளு ஓகே ஓகேப்பா குட் நைட் குட் நைட் ஒன்ஸ் அகேன் சாரிப்பா இட்ஸ் ஓகேடா அகிலா உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக எப்படி எல்லாம் நடிக்க வேண்டியிருக்கு பாரு பட் மனுவ எப்படி நம்ப வச்சுட்டேன் பாத்தியா நான் முகத்தை சீரியஸாக வச்சுக்கிட்டு எதை பேசினாலும் எல்லாரும் நம்பிடுவாங்க போல இருக்கு நாளைக்கு நம்ம கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் நிச்சயமும் கோவம் வரும் அப்போ கூட இதே மாதிரி ஃபேஸ் சீரியஸாக வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது போய் சொல்லி எல்லாத்தையும் கன்வின்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் ஆமா ஐம் அ ரைட் Yes, come in. Where are you? Where are you?